نحمدك يا الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. أيضا بستيت سماء كورونا فيروس نية شكل بتي بسطه. تأسكي أمي على شنو كرتة جاي؟ جي كورونا فيروس إير أدبب كيانو حدث إير ألوكي حدث كي بولي إي شامبركي. ইবনে মাজা শরীফ হাদিস নম্বর 4019 বাবুল উকুবাত বাবুল উকুবাত এতে লিপিবদ্ধ আছে আন আব্দুল্লাহ বিন ওমর قال اقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين কি নবী পাক হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমাদের দিকে দৃষ্টিভঙ্গী করলেন করার পরে তিনি বললেন হে মুহাজিরগণ ইয়া মাশারাল মুহাজিরিন হে মুহাজিরগণ খামসুন ইজাব তালিতুম বিহিন্না পাঁচটি বিষয়ে পাঁচটি বিষয়ে তোমরা পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে হয়ে পড়বে পাঁচটি বিষয়ে তোমরা পরীক্ষার সম্মুখীন হবে ওয়া আউযু বিল্লাহি আন তুদরিকু হুন্না তবে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলামিনের আশ্রয় গ্রহণ করব যাতে তোমরা সেই বিষয়গুলির সম্মুখীন না হও লাম তাজহারিল ফাহিশাতু ফি কওমিন কাত্ত হাত্তা ইউলিনু বিহা ইল্লা ফাশাফিহুম তাউন তার মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে যে যখন কোন জাতির মধ্যে অশ্লীলতা অশ্লীলতার প্রাদুর্ভাব হয় অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে তখন আমার নবী বলছেন যে সেই কওমের উপর সেই জাতির উপর সেই জাতির উপর মহামারী রূপে প্লেগ নামক একটি রোগ প্রাদুর্ভাব ছড়িয়ে দেয় প্লেগ নামক একটি রোগ তথা তাউনের প্রাদুর্ভাব ছড়িয়ে পড়ে কখন যখন মানুষের মধ্যে অশ্লীলতা প্রভাব পেয়ে যায় অশ্লীলতা বেড়ে যায় ওই সময় এই অশ্লীলতা শব্দটা অনেক বিস্তার রাখে এর মধ্যে অনেক কিছু আছে সব রকমই অশ্লীলতা কথাবার্তা দিক দিয়ে চলাফেরা দিক দিয়ে জেনাকারি সুদ খাওয়া চুরি ডাকাতি মদ্যপান করা যত কিছু আছে সমস্ত জিনিসই এই অশ্লীলতার ফাহিসা তথা শুধু জেনাকারি বলা হয় তা নয় এর মধ্যে অশ্লীলতা সব কিছুই রয়েছে রাজার যখন এই সব কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন জাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এই অশ্লীলতা সবকিছু গুণা অবাধ্যতা তখন কি হয় মহামারী রূপে প্লেগ রোগ এর প্রাদুর্ভাব ছড়িয়ে পড়ে আর কি হয় বল আউ জাউল্লাতি লাম তাকুন মাদাত ফি আসলাফি হিমুল্লাযিনা মাগাউ এবং বলেন এমন এমন রোগ অসুখ ব্যাধি এর উদ্ভব হয় যে রোগ অসুখ ব্যাধি এই সমস্ত জিনিস পূর্বের পূর্বে পুরুষদের কখনো হয়নি পূর্ব পুরুষদের কখনো হয়নি এই রকম রোগ সেই সময় উদ্ভব হয়ে যায় আজকে মজাজ এই করোনা ভাইরাস যে একটা নতুন জিনিস আমাদের নিকট তার কোন ঔষধ নাই তার কিছু কিছু নাই এমন ভাবে আমাদের নিকটে ছড়িয়ে পড়েছে যা সকলেই দেখছেন শুনছেন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যম দিয়ে তো ব্রাদার এর মূল কারণটা কি এর মূল কারণটাই হচ্ছে অশ্লীলতা গুনাহ অবাধ্যতা আল্লাহ রব্বুল আলামিনের অবাধ্যতা করছি আল্লাহ পক্ষে ডাকি না আল্লাহ পক্ষের ইবাদত করছি না এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদের প্রতি এই রকম অসুখ প্রেরণ করে দিয়েছেন এক নম্বর হলো দুই নম্বর ওয়ালাম ইয়ান কুসুল মিকিয়ালা ওয়াল মিজান ইল্লা ওখিজা বিস সিনিন ওয়া শিদ্দাতিল মাউনাতি ওয়া জাউরি সুলতানি আলাইহিম দুই নম্বর পরীক্ষা বিষয় হচ্ছে যখন মানুষ যখন মানুষ ওজনে এবং পরিজনে যখন মানুষ ওজনে এবং পরিমাপে কি করে কারচুপি করতে লাগে কমাতে বাড়াতে লাগে সেই সময় আল্লাহ রবুল আলমিনের পক্ষ থেকে কি হবে দুর্ভিক্ষ টেনে আসবে আর কি হবে 
মহা বিপদগ্রস্ত হবে অসিদ্ধাতিল মাউনা আর মহা বিপদগ্রস্ত হবে আর কি হবে ও চৌরি সুলতানে আলিহিম আর শাসক শাসকের জুলুমে অত্যাচারে তারা পতিত হবে জৌরি সুলতান তথা শাসক যে হুকুমত যে বাদশা এই বাদশার অত্যাচারে পতিত হবে কখন যখন মানুষ ওজনে কারচুপি করবে পরিমাপে কারচুপি করবে ওই সময় আজকে সেই দিনটাও আমাদের এখানে ওজন ডান্ঠি মারা যাকে বলি দেখা যাচ্ছে এক কিলো জিনিস দিবে একদিকে কমিয়ে দিয়ে ডান্ঠি মেরে দিল এই সব যখন করবে পরিমাপ জমি মাপতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে কম তাকে দিয়ে দিল এই সব যখন মানুষ করবে তখন কিন্তু এই পরিস্থিতি আসবে আজকে মুসলমান বিশেষ করে হাহাকার করছে সব দিক থেকে মুসলমানকে টার্গেট করে সব কিছু করা হচ্ছে আজকে তালাক নিয়ে খেলা মসজিদ নিয়ে খেলা মাদ্রাসা নিয়ে খেলা আর অন্যান্য বিষয় নিয়ে যে খেলা সবাই শুনছেন এই কারণগুলি কি কারণটা হচ্ছে এই যে আমরা আল্লাহ পাকের পথকে ছেড়ে দিয়েছি আমাদের মধ্যে এই ওজনেও কম বেশি চলে এসেছে এই কমি করা বেশি করে দেওয়া চলে এসছে যার ফলে আমরা এই সব বিপদ মুখী হয়ে পড়েছি আজকে তিন নম্বর বলেন তিন নম্বর জিনিস যে যারা নিজের সম্পদের জাকাত আদায় করে না যখন মানুষ নিজের সম্পদের জাকাত আদায় করে না ওই সময় আল্লাহ পাক আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করার রুকে নাই তথা জাকাত আদেই না করলে আল্লাহ পাক বৃষ্টি রুকে নেবেন বৃষ্টি বর্ষণ করবেন না তবে দেখছি আবার আমরা তো জাকাত দিই না অথচ আল্লাহ পাক বৃষ্টি দিচ্ছেন কেন নবি আমার আগে বলেন ওয়ালাউ লাল বাহা ইমো লামিউম তিরু যদি ওই পশু যদি চতুষ্পা বা পশু না থাকতো তবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কখনোই বৃষ্টি দিত না কখনোই বৃষ্টি বর্ষণ করত না এই জীবজন্তুর জন্য তাদের তয়ার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন বৃষ্টি দিচ্ছেন এই মানবের যা ঘৃণতা যা অবদ্ধতা এই সমস্তর জন্য বৃষ্টি ঠিকই বন্ধ হয়ে যেত কিন্তু আল্লাহ পাক বলছেন এদের গুনাহের জন্য পশুপক্ষীকে আমি কেন মেরে ফেলবো এই পশুপক্ষীর জন্যই বৃষ্টি হচ্ছে যার কিছু অংশ আমরা মানব তা থেকে পেয়ে যাচ্ছি তা থেকে আমরা লাভ অর্জন করছি তাই বেড়াদার জাকাত দিতে হবে না হলে আল্লাহ পাক বৃষ্টি আমাদের উপর থেকে টেনে নেবেন চার নম্বর ওয়ালাম ইয়ান কুসু আহাদ রসুলহি ইল্লা সাল্লাম আল্লাহ আলিহিম আদুগমিন গাইরহিম আহাজু বাদামা ফি এইদিহিম চার নম্বর নবী আমার বলেন যখন মানুষ আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে দেয় আল্লাহ পাকের এবং আল্লাহ রসুলের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে দেয় যখন আল্লাহ পাক আলামে আরোহাতেই বলেছিল আলাস্তুম আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নয় সকলেই বলেছিলাম আমরা বালা কেননা অবশ্যই আপনি আমাদের প্রতিপালক কিন্তু আজকে সেই অঙ্গীকারকে ভুলে গিয়ে সেই আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কথা অনুযায়ী অনুসারে আমরা কাজকর্ম করছি না আমরা সব ভুলে ফেলেছি আমরা অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছি এই যে অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছি আমরা এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে কি হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন সাল্লিম আদুগমিন গাইরহিম তার বেজাতীয় শত্রুকে তাদের প্রতি ক্ষমতাশীল করে দেবে বেজাতীয় শত্রুকে তাদের প্রতি ক্ষমতাশীল করে দিবে যে ব্যক্তি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের অঙ্গীকার ভঙ্গ করলো রসুলের অঙ্গীকার ভঙ্গ করলো ওই ব্যক্তির প্রতি ওই ব্যক্তিদের প্রতি আল্লাহ পাক কি করবেন বেজাতীয় বেজাতীয় শত্রুকে শক্তিশালী করে দেবেন আজকে দেখুন আমরা মুসলিম হাহাকার করছি কিছু নেই আমরা আতিমের মতো আমাদের প্রতি দেখুন বেজাতিদের শক্তি বেড়ে যাচ্ছে তাদের তারা চা চাইছে তাই করে নিচ্ছে কারণটা কি আজকে আমরা আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছি যার ফলে আমাদের প্রতি এই রকম হুকুমত এসে পড়েছে তার মূল কারণ হচ্ছে এটাই ব্রাদার যদি এ থেকে বাঁচতে চান একটাই কারণ আমাদের করতে হবে সে আল্লাহ আল্লাহ রসুলের দিকে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে এবার আগে বলছেন নবী আমার কি হবে 
যখন তারা ক্ষমতাবান হয়ে যাবে তখন কি হবে নবী আমার আগে বলেন তোমাদের ধন সম্পদ সব কিছুই সেই শত্রুরা লুটে নেবে কেড়ে নেবে কিছুই রাখবে না আজকে মজদাস এনআরসি এটাই তো আজকে মুসলিম ব্যক্তিদেরকে আলাদা করে দেওয়া হচ্ছে জাতীয় পার্থক্য করা হচ্ছে মুসলিম ব্যক্তির কাছ থেকে সবকিছু আলাদা করে নেওয়া হচ্ছে ডকুমেন্টস নেবে যদি আপনি এনআরসির মাধ্যমে না আসতে পারেন তাহলে আপনাকে তাহলে আপনাকে সবকিছু ছেড়ে দিতে হবে আপনার বাড়ি ঘর জমি জায়গা ধন সম্পদ সবকিছুই তারা নিয়ে নেবে নবী আমার এই কথাটাই বলেছে যখন আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে এই রকম ব্যক্তিদের তোমাদের উপর ক্ষমতাশীল করে দেবেন যে ব্যক্তি তোমাদের সব কিছুকে কেড়ে নেবে কিছুই থাকবে না এখনো সময় আছে মাস আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের কথার প্রতি যেন আমরা আমল করি পাঁচ নম্বর এবং যখন তাদের হুকুম তাদের শাসকগণ পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে কোরআনের আলোকে ফাইসলা করবে না মীমাংসা করবে না এবং আল্লাহ পাক যা আইন অবতরণ করেছেন ওই ওই অবতীর্ণ আইন কে ফ্লো করবে না সেটাকে গ্রহণ করবে না ওই সময় কি হবে যে আল্লাহ ওই সকলের মধ্যে পরস্পর তথা সকলের মধ্যে একটা আল্লাহ পাক যুদ্ধ সৃষ্টি করে দেবে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেবে যখন আইন মানবে না আল্লাহ রবুল আলমিনের পবিত্র কোরআনের ফাইসলা হিসাবে ফাইসলা করবে না পবিত্র আল্লাহ পাকের প্রেরিত যা আইন ও আইনের উপর আমল করবে না আইনকে গ্রহণযোগ্য করবে না গ্রহণ করবে না ওই সময় বলছেন যে পরস্পর সম্প্রদায়কে যুদ্ধে পরস্পর সম্প্রদায়ের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেবেন আল্লাহ রবুল আলমিন ব্রাদার এই হাদিসে যে সহি হাদিস ইবন মাজা শরীফ থেকে আমি বর্ণনা করলাম এই হাদিসে পাঁচটি জিনিস বর্ণনা করেছেন নবী সাল্লাহ সাল্লাম এই পাঁচটি জিনিসই আমাদের মাঝে এখন উপস্থিত পাওয়া যাচ্ছে ব্রাদার আজকে যদি আমরা এই জগতে শান্তি অবলম্বন করতে চাই স্বস্তি চাই তাহলে আমাদের একটাই পথ এক আল্লাহ রবুল আলমিন কে মানতে হবে সে আল্লাহ এবং তার রসুলের যা আইন কানুন যা নিয়মাবলী তার প্রতি আমাদের জীবনকে ঢেলে দিতে হবে তার অনুসরণে অনুসরিত হয়ে যদি আমরা নিজের জীবন যাপন করতে পারি তবে আমরা এই সমস্ত বিপদ থেকে বাঁচতে পারবো নইলে কাউরির মাজাল নাই যে কেউ আমাদেরকে বাঁচিয়ে নেবে আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওরকাতু